Kjo shpërthim simbolik shënoj nisi në punimeve për projektin më të madhë infrastrukturor të ndërmarë në njëherë në Shqipëri. Autostradën në rëshen Kalimash, pjesë integrale që nis nga porti Dursit e vion drejt kufirit me Kosovën për të vazhduar dheri në Prishtin. Letë përshëndesim nga ky vend, së pari të gjithë taks paguasit shqiptarë, sepse kjo rrugë është vepër, e mundit dhe djeshtë së shtyre. Propozimi i parë për këtë rrugë është bërë në vitin 1996 nga presidenti asaj kohë e Sali Berisha. Në vitin 1999, propozimi u përsërit nga ishë krej ministri Pandeli Majko, i cili vendosi edhe një taks në biqdo shërbime malë në Shqipri që u njohë gjërësisht si taksa Majko. Zdo kemi një taks pa limit e cila do t'i bjerë në kurizë qytetarve Taksa umblot për disa vite me radhë, duke futur në arkën e shtetit në bitë 250 milion dolar, për që nuk u përdorën për atë që umblodhen. Në korik të vitit 2006, qeveria Berisha shpal një tender të hapu në dërkomtar me konsulens të bangës botrore. Nga kadrë kompanit pjesmar se fiton oferta më e mirë, ajo e Bekte Lenka, një bashkim kompanish turko-amerikane. Opozite e saj kohë ju pak herë shpreu dushimet në lidhjet me ndërtimin e kësaj vepre të infrastrukturës, në link të kundërt me ta i shëndron të pandeli majko. Rruga është opcioni kryesorë, ndo është ta e përsërisë projekti më i matin e ne kemi realizuar në historinë e redë Shqipërisë. I pari nga rave të opozites që e vizitoj, ishte kryetari i levizit socialiste për integrimi Lirmeta. Sot është një nga ditët më të bukra një të në time. Gjëtësia e rrugës lugaritet në 170 km. Me ndërtimin e kësaj autostrade, koja e uftimit u reduktua nga gjashtor në 2 ore gjysëm, në një shpetsi që arkurimi nga 8 vjetë dhe në 130 km në orë. Në të torë të viti 2010 u hap galeria vërjore e tunelit të Kalimashit, duke shënuar në këtë mënyrë për fundimin e autostradës Durës Kukës Morinë. Normalisht në duhet të thoj që jam shumë i gëzuar, fakt nuk jam shumë i gëzuar, sot jam shumë i mërzitur, sepse sot shënojt fundi i një projekti shumë të bukur. Ne po vazhdojmë aty ku ka përfunduar qeveria shqiptare për të përmbyllë një projekt të ndrave të Kosovës Shqipëris. Ndërtimi autostradës ndikoj në shtatë fishimin e shkëmbimeve trektare me disë dy vendeve, Shqipëri-Kosovë, që nga viti 2006. Turistët nga Kosova janë pes fishuar në krasi me vitin 2006, në vit hy 1.5 dhe 1.8 milion shtetës nga Kosova. Në periudën që është orë gush 2016, kërë është kulmi sezonit, jurit e shtetës vënga Kosova arritën në një rekord historik për e rreth 1.3 milion. Kostoja filistare autostradës me 4 kursi u për logarit në redh 600 milion euro, por më pas ajo i kaloj 1 miljard eurot. Opozitaj socialiste hodhi në trejezen mediatike filimishte më pas në ato të prokuroris, akuzat se ish ministri transporteve kishte abuzuar me fondet e rrugës së kombit, pas një kalvarit të gjatë jetimesh dhe seansa zhjyqësore që është ja unë bëllë. Vitet e më vonqme do të silni degradimin e rrugës. Shkarje, qarje të asfaltit, vjedhje të trafik në darseve, bënë që rruga e kombit të mos kishte pamjen e saj të parë. Të gjitha këto, bënë që të diskutoj dhënja me koncension për mirë mbajtje në rrugës, për sëri inicjojt nga ishkure Ministri Berisha, i cili në fund vendos të thot jo. Argumentimin e vendimit të ti e jepe dhe sotë. Kur shpe, ju më pekë mëtë për të venë? Unë aty e kisha studimi. Studimi u për, mora një orientim se kur rifte mesatarja mirë majtjes, se zvorate, zvumë bashkë me ministrin, a ramë dakor që kjo nuk do ishte me tarif, se po të ishte dhe ndo ishte bërë. Nuk të rrishë sa urë nga vendimit e mija. Për për qeveri në rama 2 nuk e zgjidhje tjetër përveç e dhënjes me koncension. Kostoja totale, ku përfshie dhe mirëmbajtja rutin, mirëmbajtja dimërore, është 160 milion euro. Nëse ka në i profesor këtu, që gjenë ndo një formul tjetër, që 160 milion euro për të garantuar, siguri, levi shmëri, Normale, 
pavarësisht temperatura, pavarësisht reshje, pavarësisht borës. Pa këtë rrug, por në një rrug tjetër, hajde në i tregoni. Të pare që shprejnë kundër shtimin, ishin drejtuesit e kamionve të Kosovës, ditën që njësit e stimi të arifimit pas ngritjes e sporteleve. Më jash për ishte reagimi i banorve të veriu të Shqipëris. Protesta e tyre përfundoj me djegjen e sporteleve. Për këtë, undajluan 23 persona. Kërë e ministri Dirama vendosi të sjaroj të gjithë Shqiptarës se tarifa nuk do të hiqet. Rruga do tjetë me pages, kjo nuk diskutohet, nuk diskutohet, 5 eurot nuk negocioj. Letsim do të ketë vetëm për banorët që janë dhe përdoruesit e shpesh të rrugës. Ata që do tjenë përdoruesit e shpesh të rrugës, ta din e gjithasisht që nuk do të paguen njësoj përsa ko janë në atë zonë. Pra do të mund majnë abone si pas sistemi që do të ndërtojt. Pas djegjes e sporteleve, një tjetër pik pritë të ndërtojt si pas kreu të qeveris, po të herë me paratet taksa paguesve shqiptarë.